हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल वंस अगेन आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं आईफोन 6 प्लस है और जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी रीडिंग जो आ रही है ये पॉइंट एट्टी और 90 से शुरू होती है और ये 121 131 के आसपास जाएगी और थोड़ी सी रीडिंग उससे ऊपर जाने के बाद स्टक हो जाएगी तो फ़ोन की जो प्रॉब्लम हमारे पास आई थी ऑलरेडी किसी के पास घूम के आया फ़ोन बट प्रॉब्लम ठीक हुई नहीं है और प्रॉब्लम एक्चुअल में जो थी इसकी टच की प्रॉब्लम थी तो टच की प्रॉब्लम फ़ोन होने के बाद ये फ़ोन बिल्कुल डेड ही हो गया था और इसकी रीडिंग जो आप डीसी पे स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरीके की रीडिंग आ रही थी 340 350 तक जाके दोबारा 190 198 225 इसी रीडिंग के आसपास ये आ रहा था नॉर्मली वैसे 250 या 230 की रीडिंग अगर होती है या टू की रीडिंग होती है तो हम यू टू यानी ट्राई स्टार आई के ऊपर प्रॉब्लम हमारी आती है बट इसकी जो रीडिंग थी 330, 350 तक चली जाती थी बट वापस स्टेबल ना हो के या बूटिंग इसको ऊपर करनी चाहिए थी फ़ोन को बूटिंग ऊपर ना करके डाउन लेवल पे वापस आ जाता था तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर रीडिंग देख रहे हैं इस तरीके की रीडिंग को आप अपने माइंड में रखिए ताकि आपकी तरफ से कभी भी फ़ोन आ सके तो उसको कैसे आपने रिपेयर करना आपको पता रहे तो ज़्यादातर जो थ्री फिफ्टी की जो रीडिंग की जो प्रॉब्लम आती है या ऊपर सेक्शन यानी अपर बोर्ड सेक्शन से प्रॉब्लम आती है यानी ऑडियो सेक्शन हो गया या टच आईसी हो गई या ऑडियो आईसी होगी वहाँ से तो मैंने जब इसको ध्यान से देखा तो आप भी अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो ये टच आईसी थोड़ा सा हीट करने के थोड़ी सी हमने हीट लगाई थी तो वैसे ही ये आईसी हिलने लग गई थी और इसके ऊपर जंपर भी लगे हुए थे जो एल वन एम के जंपर थे तो क्लियर हो गया कि इसके अंदर प्रॉब्लम जो है टच आई की थी तो पहले किसी भाई ने करी होगी रिपेयर तो उससे टच आई या तो ठीक से लगी नहीं या टच आई खराब थी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इसमें ये रीडिंग आ रही थी और अनफ्लक्चुएशन आ रही थी तो जैसे आप जूम करके देख सकते हैं यहाँ पे तो यह जंपर भी लगे हुए हैं यहाँ पर तो जैसे आप जूम करके देखेंगे तो इस पर जंपर भी लगे हुए हैं तो L1 और M1 के जंपर यहाँ पर ऑलरेडी दिए हुए हैं ये जंपर लगे हुए हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि पहले काम हुआ था इसीलिए ऑडियो आई भी ठीक से लगी नहीं हुई थी जैसे आपने देखा मैंने अभी उतारी है तो ऑडियो आई बिल्कुल थोड़ी सी हीट के बाद ही इतनी जल्दी आईसी निकल गई जबकि इतनी जल्दी ऑडियो आईसी या टच आईसी इतनी जल्दी नहीं निकलती है तो ये टच आईसी बड़ी जल्दी निकल गई थी तो चलिए पहले इसको प्ले विद द बॉल करते हैं प्ले विद द बॉल का मतलब है कि आपको आईसी के जो बॉल्स हैं उसको प्रॉपरली विक करके उसको क्लीन करना है तो विक करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं आप आयरन के साथ भी विक कर सकते हैं और आपको चाहिए तो ट्वीज़र के साथ आप आईविक को होल्ड करके वैसे भी विक कर सकते हैं दोनों तरीके विक के आप कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगता हो बट पैड्स मिस नहीं होने चाहिए तो अभी आईसी को हम क्लीन करते हैं क्योंकि ये ग्लास आईसी है तो ग्लास आईसी को आप विक ना करें ग्लास आईसी को अगर आप विक करेंगे तो आपके जो पैड्स लूज होने के चांसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं इसीलिए हम अपने इंस्टीट्यूट के अंदर ग्लास आई को कब विक करना है किस लेवल पर करना है वो हम पहले बच्चे का लेवल देखते हैं और बच्चे के हैंड स्किल्स देखने के बाद ही हम उसको रिकमेंड करते हैं कि उसको ग्लास आई को विक करना है या नहीं करना तो अभी इस केस के अंदर हम ग्लास आईसी को विक नहीं कर रहे सिर्फ अपर अपर बॉल से ही प्ले करके और इसको हम रिवॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यही आईसी दोबारा चल जाती है अगर ये नहीं चलेगी तो फिर हम आईसी चेंज करेंगे क्योंकि अभी तक जो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम है नज़र आ रही है इस आई से ही रिलेटेड है अभी वीडियो को पूरा देखिएगा आपको पता लग जाएगा कि कैसे हमें फाइंड करना है क्या सोल्यूशन है और विद आईसी और विदाउट आईसी आपको क्या रीडिंग डीसी के ऊपर मिलती है तो आपको आइडिया लगे कि आपके कौन से सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है ये बहुत सारी डीपली चीज़ें हैं जो हम अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चों को लाइव प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर दिखाते हैं तो जैसे कि आपने देखा मैंने आई को प्ले विद द बॉल करके उसके बॉल्स बना दिए हैं और ये आईसी रिमूव मैंने कर दी है टच आईसी और अभी आईसी निकालने के बाद ये देखिए जैसे मैंने मदरबोर्ड में से आईसी निकाल दी है अभी आईसी निकली हुई है टच आईसी तो अभी आईसी निकालने के बाद भी अगर आप रीडिंग नोट करेंगे तो ये सेम रीडिंग है जो आपको वीडियो के शुरुआत में नज़र आ रही थी यानी अगर आई लगी हुई थी तो भी ये रीडिंग आ रही थी और जब आई मैंने उतार दी है तो भी इसकी जो रीडिंग की फ्लक्चुएशन है ये वहीं उसी थ्री फोर्टी फोर के लेवल पर जाके वापसी आती है तो इसका मतलब है कि या तो आईसी में प्रॉब्लम थी या आईसी ठीक से लगी नहीं हुई थी इसीलिए यही फ्लक्चुएशन यही जो रीडिंग है हमें नॉर्मली आईसी पे मिल रही थी तो आईसी निकालने के बाद भी वही रीडिंग है 
तो अब इस आईसी को रिवॉल्व करते हैं और रिवॉल्व करके इसी आईसी को पहले वापस लगाते हैं देखते हैं कि आईसी चलती है कि नहीं अगर नहीं चलेगी तो हम इस आईसी को नहीं लगाएंगे अभी तो चलिए इस आईसी को रिवॉल्व मैंने कर दिया है अभी आगे इसको इंस्टॉल करके और दोबारा आपको बताता हूँ कि ये प्रॉपरली फोन वर्किंग पे आया है कि नहीं आया ये देखिए अब मैं आईसी सेम आईसी है मैंने आईसी अभी चेंज नहीं करी है मैं नई आईसी नहीं लगा रहा हूँ मैंने उसी आईसी को रिवॉल्व करके वापस लगा रहा हूँ तो जब आपने आईसी कभी भी आप वापस लगाएं तो आप थोड़ा ध्यान रखिए एक तो उसकी पोजीशन कैसी है उसी तरीके से होनी चाहिए जिस पोजीशन पर आपने निकाली है अगर आपको पोजिशन नहीं याद रहती तो आप फोटो खींच के रख सकते हैं वैसे तो आप अगर जेड या उशन जी अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर पोजिशन दी होती है आई की तो ये मार्क के हिसाब से आपको लगानी होती है और आराम से उसको रख के पोजीशन पर रख के और एयर फ्लो रखिए तो ध्यान रखना पड़ता है कि जब आपने आईसी वापस लगानी है तो उसका एयर फ्लो थोड़ा सा कम होना चाहिए और हीटिंग टेम्परेचर भी कम होना चाहिए तो ग्लास आईसी को लगाने का टेम्परेचर अलग होता है उसको उतारने का टेम्परेचर अलग होता है सिलिकॉन आई को निकालने का लगाने का टेम्परेचर अलग होता है पेस्टेड आई को निकालने का और लगाने का टेम्परेचर अलग होता है ये सब अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए तो हमारे जब इंस्टीट्यूट में आप आएंगे तो प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी ग्लास आईसी को कैसे निकालना है कैसे उसको विक करना है कैसे उसको वापस लगाना है क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर गलत होगा तो आप कोई भी आईसी के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे वो आपकी और नई आई भी डैमेज हो जाएगी अगर आपको टेम्परेचर का नहीं पता होगा तो इसलिए टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है जो इसके अंदर सीखना पड़ता है जो हम अपने प्रॉपरली सारे स्टूडेंट्स को डीप लेवल के ऊपर प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं बाकी अब मैंने आई लगा दी है तो अब देखते हैं इसको फ़ोन को तो देखिए मैंने अभी ये जो आईसी थी फोल्डर मैंने अटैच कर दिया है मैंने आईसी दूसरी लगा दी है इसमें आई सी देखते हैं टच आई सी हमने दूसरी लगा दी है इसके ऊपर जो हमने टच आईसी निकाली थी ये टच आई सी थी जो हमने निकाली थी इसमें से पुराने बोर्ड में से ये हमने निकाल दी है तो रीडिंग सेम थी तो अभी इसको दोबारा हम टेस्टिंग करते हैं कि हमारी रीडिंग क्या आती है तो हम बूट करते हैं फ़ोन को ये बूटिंग शुरू हो गई है अभी देखते हैं कि पहले से और उससे देखिए एप्पल लोगो आ गया है पहले एप्पल लोगो नहीं आ रहा था हमारा डिस्प्ले नहीं आ रही थी अभी लोगो आ गया है और बूटिंग अभी देखते हैं कैसे चल रही है अभी बूटिंग पहले 300 से ऊपर बूटिंग नहीं जा रही थी अभी बूटिंग हमारी नॉर्मल दिख रही आती हुई और एप्पल लोगो आ गया है तो देखते हैं कि फ़ोन हमारा ये फोन नॉर्मल है बट अभी फोन एप्पल लोगो पे है ये फोन आ गया है ओके फोन हमारा बूट हो गया डन तो आपने देखा कि बूटिंग से क्या इशू आ रहा था तो हमारी जो आईसी थी जो हमने चेंज करी है ये इसी आईसी की हमारी प्रॉब्लम थी ये आईसी ऑलरेडी किसी शॉपकीपर ने पहले चेंज करी थी तो वो आईसी की ही प्रॉब्लम थी और वो बूटिंग सीक्वेंस नहीं था प्रॉपरली 
तो अभी हमने जब बूट किया है तो ये वाली आईसी हमने चेंज करके दोबारा ओके कर दिया है हमारा स्टैंड बाय मोड भी अभी नॉर्मल आ गया देखिए जो स्टैंड बाय मोड है हमारा अभी वो नॉर्मल आ गया है फ़ोन हमारा ऑन हो गया है लोगों पे हमारा फ़ोन आ गया है तो ये आई सी हमने चेंज कर दी थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कुछ नई वीडियोस, कुछ नई डीसी रीडिंग के साथ कहाँ कहाँ पर कैसे प्रॉब्लम्स आती है उसको कैसे ठीक करना है उसकी वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे थैंक यू